আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ কালাম রশিদুল নবী তুহিন প্রভাষক গণিত বিভাগ উত্তর বাংলা কলেজ কাকিনা লালমনিহাট অনলাইন ক্লাসে আজকে আমার আলোচনার বিষয় ক্যালকুলাস পার্ট ওয়ান সম্মান বিভাগ প্রথম বর্ষ সম্মান বিভাগের জন্য গণিত বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগে মেজর নন মেজর হিসেবে এই পার্টটি আছে এই পার্টে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে অধ্যায়টি নিয়ে সে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে কতিপয় প্রমিত যোগজ এই কতিপয় প্রমিত যোগজের আমরা পূর্বের ক্লাসেই কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেই সূত্রগুলোকে আমরা পূর্ব আলোচনা হিসেবে এক নজর দৃষ্টিপাতের জন্য নিয়েছি এখানে সেই সূত্রগুলো এখানে দেখানো হচ্ছে সূত্রগুলো আমাদের অঙ্কগুলো করতে হয় এই সূত্রগুলোকে এক নজর দেখে নেওয়া আমাদের জন্য খুবই জরুরি তাই সূত্রগুলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো এখন আমরা আজকে দুইটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব সেই সমস্যা দুটির মধ্যে প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে রুট এক্স বাই রুট এ কিউব মাইনাস এক্স কিউব এর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এই সমস্যাটি আমাদের ইন্টিগ্রেশন করার জন্য প্রথমে আমরা সমস্যাটিকে তুলে নিলাম সমস্যাটি তুলে নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই সমস্যাটিতে যে ফর্মুলাটি ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ যে সূত্রটি ব্যবহার করা প্রয়োজন সেই সূত্রটি আমাদের হচ্ছে এটি যে ওয়ান বাই রুট এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ প্লাস সি কিন্তু এখানে ওয়ান বাই রুট এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার নেই সেজন্য আমরা উপরে রুট এক্স যা আছে তাই রেখব লবের শুধুমাত্র আমরা নিচে এই স্কোয়ার আনার জন্য দুভাবে সে একটু কাজ করে নেব সেজন্য আমরা কি করতেছি এ টু দি পর থ্রি বাই টু লবের মধ্যে হরের মধ্যে এ টু দি পর থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স টু দি পর থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার তাহলে আমার যে জিনিসটা পাচ্ছি পুরোটাকেই এখন যদি আমরা এই এক্সকে এক্স টু দি পর থ্রি বাই টুকে জেড ধরি তাহলে আমাদের স্কোয়ার জিনিসটা চলে আসবে তা আমরা এটাকে জেড ধরি সূত্র আনার জন্য তখন জিনিসটাকে আমরা জেড ধরলাম এক্স টু দি পর থ্রি বাই টু ইকুয়াল জেড তাকে আমরা তাহলে অন্তরীকরণ করতেছি অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে আমরা পাইতেছি থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স টু দি পর হাফ ডিজেড বাই ডি এক্স একে আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করার পর আমরা যেটাকে সাজায় নিলাম সেটা হচ্ছে এক্স টু দি পর হাফ এর পরিবর্তে আমরা রুড এক্স এবং ডি এক্সটাকে এ পাশে নিয়ে আসলাম আর ওই দিকে টু বাই থ্রি থেকে পাঠিয়ে দিলাম কারণ আমাদের এখানে লবের মধ্যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ছিল সরি লবের মধ্যে রুট এক্স ডি এক্স আছে এর পরিবর্তে আমরা অনায়াসে ডিজেট বসাইতে পারি ডিজেট বসানো হলো তারপরে আমরা নিচে লিখতে পারতেছি ডিজেট বাঘ ডিজেট বাই রুট এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখন উপরে যে ফর্মুলাটি নিয়ে আলোচনা করতেছি তাতে আমাদের জেড স্কোয়ার আর এ টু দি পার থ্রি বাই টু এটাকে যদি পুরোটাকে এ ধরি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা পড়ে দেয় তাহলে আমরা এই ফর্মুলা অনুযায়ী লিখতে পারি তাহলে টু বাই থ্রি ইন্টু সাইন ইনভার্স জেড বাই থ্রি এ টু দি পার থ্রি বাই টু কারণ এ টু দি পার থ্রি বাই টু পুরোটাই এর মতন কাজ করতেছে প্লাস সি যেহেতু ইন্টিগ্রেশন শব্দ ইন্টিগ্রেশন উঠে যাবে তাহলে সাথে সাথে আমাদের সি শব্দটি বসবে সি একটি সমাকলন ধ্রুবক সি এখন আমরা কি করতেছি এখানে আমরা জেডের পরিবর্তে আমাদের তো জেড একটা ধরে নেওয়া মান তো এই জেডের মানটা আমরা এখন জেড যেহেতু আমাদের ধরে নেওয়া অঙ্কের মধ্যে আমাদের জেড কোথাও নেই জেড হচ্ছে অঙ্কের মধ্যে আমাদের ধরে নেওয়া কাজের সুবিধার্থের জন্য আমাদের ধরে নেওয়া একটা মান এই জন্যই আমরা এখন জেডের মানটা এখানে বসা দেব জেডের মানটা যদি বসা দিই তাহলে আমরা কি পাইতেছি জেডের মানটা বসা দিলে আমরা পাইতেছি যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু বাই এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু তার মানে টু বাই থ্রি সাইন ইনভার্স এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ইন্টু ভাগ এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস সি তাহলে আমরা এইখানে এক্স আর এ দুটোতেই পাচ্ছি হর ও লবে দুটোতেই থ্রি পাওয়ার হচ্ছে থ্রি বাই টু তাহলে পাওয়ারটাকে আমরা কমন নিতে পারি সেই জন্য আমরা পাওয়ারটাকে কমন নিলাম তাহলে লিখতে পেয়েছি টু বাই থ্রি সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ অল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস সি 
আমাদের প্রযোজ্য যে সমস্যাটি ছিল সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের প্রথম সমস্যা এবং সমস্যাটি সমাধান আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় সমস্যাটি আমাদের হচ্ছে রুট ওয়ান প্লাস সেক্স এর ইন্টিগ্রেশন আমাদের করতে হবে এর ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে সমস্যাটি আমরা তুলে নেব সমস্যাটি তুলে নেওয়ার পর আমরা সাধারণত সূত্রগুলোর মধ্যে দেখতে পারি যে রুটের ভেতরে দুটোতেই স্কোয়ার থাকে হয় এ স্কোয়ার থাকে নাহলে বি স্কোয়ার থাকে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস এরকম বিভিন্ন জাতে থাকে তো এরকম থাকার কারণে আমাদের স্কোয়ার জাতীয় কোনো একটা জিনিসকে আনে এতে সূত্রে ফেলাইলে ফেলানোর চেষ্টা করব আমরা তাই আমরা কি করব প্রথমে এটাকে সূত্র ফেলানোর জন্য যেটা কাজ করতে হবে প্রথমে সেক স্কোয়ার সেক এক্স একে আমরা ভাঙাই দেব ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সেক এক্স তারপরে আমরা কি করতেছি এটাকে লসও করে দিতেছি লসও করলে পাইতেছি আমরা রুট ওয়ান প্লাস কজ এক্স বাই কজ এক্স এটাকে যখন আমরা লসও করলাম লসও করে এসলাম তাহলে আমরা উপরে যে ওয়ান প্লাস কজ এক্স এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারতেছি এটা সূত্র থেকে আমরা জানি যে ওয়ান প্লাস কজ এক্সের সূত্র হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার এক্স বাই টু আর কজ এক্সের ল হরে যে নিচে কজ এক্স আছে এই কজ এক্সের সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু কজ এক্সের সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু কজ সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু তা আমরা এখান থেকে কী করব হরের ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এইখানে আমরা টু সাইন স্কোয়ারের টুটাকে কমন নেব টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এর টুটাকে যদি আমরা কমন নেই তাহলে আসতেছে ওয়ান বাই টু মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এখানে আমাদের হর ও লব থেকে টুটাকে কেটে যাচ্ছে টুটা যদি আমাদের হর ও লব দুটা থেকে কেটে যায় অর্থাৎ বাদ যায় হর ও লব থেকে বাদ যায় এবং হর থেকে আমাদের কজ স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা হরে থেকে আমাদের রুটটা উঠে যেতে পারে তাহলে আমাদের হর থেকে রুটটা উঠে গেলে প্রথমত আমাদের হর ও লব থেকে টু বাদ যাবে দ্বিতীয়ত হর লব থেকে স্কোয়ার এবং রুট বাদ যাবে লবে স্কোয়ার আর রুট বাদ যে আমরা লিখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র থাকতেছে কজ এক্স বাই টু আর হরে থাকতেছে রুট হাফ ইন্টু হাফ মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু এখন আমরা যে কাজটা করব যে আমরা এটাকে যদি আমরা জেড ধরি কারণ আমাদের সূত্র মোতাবেক সাইনের মধ্যে স্কোয়ার দিয়ে আমরা কাজ করি নি এখানে আমাদের সূত্রগুলোর মধ্যে সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার এরকম কোনো সূত্র আমরা পড়ে নিই তা আমাদের সূত্র হচ্ছে যে সাইনটাকে আমরা যে জেডে কনভার্ট করে নিতে পারি তার আমরা লিখতে পারি যে ধরি সাইন এক্স বাই টু সমান জেড তাহলে একে আমরা অন্তরীকরণ করতেছি এক্সের সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে আমরা লিখতে পারতেছি কজ এক্স বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই টু ইকুয়াল ডিজেড বাই ডি এক্স এটাকে আমরা কী করলাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করার পর আমরা দেখতে পারতেছি যে লবের মধ্যে কজ এক্স বাই টু আছে তাহলে আমাদের লবে কজ এক্স বাই টু ইন্টু ডি এক্স অর্থাৎ ডি এক্সটা হচ্ছে সমাকলনের একটা অংশ তাহলে এই যে জিনিসটা আছে তাহলে এই জিনিসটার পরিবর্তে আমরা সাজায় যদি নেই তাহলে আমরা লিখতে পারতেছি কজ এক্স বাই টু ডি এক্স ইকুয়াল ডিজেড টু তাহলে টু ডিজেট যদি হয় টু টো পাশে চলে যাবে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারতেছি পরবর্তীকালে এখানে টু ডিজেট এই টু ডিজেটটা যদি আমরা এখানে বসা দিই তাহলে আমাদের আসতেছে হাফ মাইনাস জেড স্কোয়ার আর উপরে আসতেছে টু ডিজেট এটা টু জি ডিজেডের পর আমরা যে কাজটা করব এখন আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে একটা সূত্র প্রয়োগ করা যায় সেই সূত্রটা আমরা নিচে দেখতে পারতেছি যে ওয়ান বাই রুট এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ প্লাস সি এটা সূত্র তাহলে এই সূত্রটা ফেলানোর জন্য তাহলে আমাদের ওয়ান বাই টুটাকে স্কোয়ার বানাইতে হবে তাহলে আমরা ওয়ানের উপর স্কোয়ার তো দিতেই পারি যখন তখন কিন্তু টুকে তো যখন তখন স্কোয়ার দেওয়া যায় না সেই জন্য আমরা টুয়ের উপর রুট বসে দিয়ে তারপর স্কোয়ার দেবো তার নিচে এ পাশে জেড স্কোয়ার তো আসেই তাহলে টু এর উপর রুট দিয়ে আমরা স্কোয়ার বসে দিলাম তাহলে লিখতে পাচ্ছি ওয়ান বাই রুট টু হোল স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার আর এখানে আমরা যেটা পাইতেছি তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা উপরে থাকতেছি হরে টু ডিজেট তাহলে আমরা এটা অনাসেই লিখতে পাচ্ছি টুটা তো সামনে থাকলই সাইন ইনভার্স জেড বাই এখান থেকে আমরা সুন্দর সুন্দরভাবে লিখতে পারতেছি সাইন ইনভার্স জেড বাই ওয়ান ভাগ টু রুট ওয়ান ভাগ রুট টু প্লাস সি কেননা 
এখানে ওয়ান ভাগ রুট টু এটা পুরোটাই এ হিসাবে কাজ করতেছে তাহলে সূত্র অনুযায়ী এক্স বাই এ তাহলে এ বলতে আমাদের ওয়ান বাই রুট টু তাহলে হরের মধ্যে ওয়ান বাই রুট টু আসলো এই রুট এখন উপরে চলে যাচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাইতেছি টু ইন্টু সাইন ইনভার্স রুট টু জেড প্লাস সি কিন্তু জেড তো আমাদের ধরে নেওয়া একটা মান যেহেতু আমাদের জেড একটা ধরে নেওয়া মান সুতরাং এই জেডটিকে আমরা আমাদের সমাধানের মধ্যে রাখতে পারি না তাই আমরা জেডের মানটুকু আমাদের বসে দেওয়া বসে দিতে হবে জেডের মানটা বসে দিলাম আমরা তাহলে আমাদের টু সাইন ইনভার্স রুট টু সাইন এক্স বাই টু প্লাস সি আমাদের সমস্যাটিকে সমাধান করা হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদের আজকের ক্লাসের যে আলোচনা বিষয়টুকু ছিল যে দুইটি সমস্যা ছিল এই সমস্যা দুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে গেল আর কতিপয় প্রয়োজনীয় সূত্র দেওয়া ছিল সেই সূত্রগুলোকে এখানে ব্যবহার করা হয়ে গেছে একটি সূত্রকে এখানে ব্যবহার করা হয়ে গেছে তাছাড়া তীর্ক্রমিতির কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র এখানে ব্যবহার করা আছে আমাদের সাথে এরপরে আমরা পরবর্তী কোনো ক্লা পরবর্তী ক্লাসে আমাদের আরও কিছু সমস্যা এবং আরও অন্য অন্য অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকে অনলাইন ক্লাস এখানে সমাপ্ত হলো আল্লাহ হাফেজ